वेलकम बैक अगेन गैस ये एक और रैंक्ड गेम खेली थी फ्रैंक्स वर्सेस फ्रैंक्स मिडर मैच हो गया था वन वर्सेस वन रैंक थी और मैं फ्रैंक्स खेल रहा था और ओपोनेंट भी फ्रैंक्स खेल रहा था डेज इनका नाम था डेज और उनका प्लान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे से हर बंदा जो फ्रैंक्स खेलता है वो सेम नहीं खेलता हर बंदे का डिफरेंट प्लान होता है डिफरेंट बिल्ड ऑर्डर होता है मेरा अरेबिया के ऊपर बिल्ड ऑर्डर एज़ यूजुअल यही था कि मैं फैस कैसल नाइट्स खेलूँ जो कि काफ़ी इफेक्टिव है अरेबिया के ऊपर क्योंकि ओपन मैप है अग्रेसिव मैप है जी का मतलब हुआ गुड लक हैव फन इस गुड जेस्टर गेम स्टार्ट करते हुए अपने अपोनेंट को जो है वो आप जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडली मैसेज दे दें तो इट्स जस्ट अ गेम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसम्बर है क्रिसमस तो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं सब सो लेट्स लुक एट डीज मेरे मेरे प्ले का तो सबको पता है लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग सिक्स शीप पे नंबर कैंप पे लेट्स सी कितने बेचते हैं नंबर कैंप पे We'll look at this game maybe from this point of view. तीन लंबर कैंप हैं इसका मतलब है कि ये इसका आउट रश के लिए जा रहे हैं अगर चार हों तो इसका मतलब ये फास्ट कैसल के जा रहे हैं विल जस्ट फॉर्ड लेकर आए हैं बोर को हंट करने के लिए एग्जैक्टली ये बिल्ड ऑर्डर है एग्जैक्टली ट्वेंटी आई थिंक इस ट्वेंटी टू पॉपुलेशन विथ स्काउट्स बैरिस पे गया है मैं कह नहीं लगा था कि विलजर जो है इसको हाउस बनाना चाहिए पहले इनफैक्ट दो हाउसेस बनाने चाहिए बोर को काफी बाहर ले लिया टीसी से टीसी के अंदर लेना चाहिए था और मिल भी मेरे हाल से बैरीज के बिल्कुल साथ जोड़ के बनानी चाहिए लाइक राइट नेक्स्ट टू इट एक टाइल का भी गैप नहीं होना चाहिए आई थिंक मिल में और उसमें ताकि विलजर्स को जो है वो वॉक ना करना पड़े सेकंड बोर को जा रहे हैं लोड करने के लिए गुड टाइमिंग शीप को शायद साइड से जो है वो हटा लेना चाहिए क्योंकि बोर जो है वो लोड करते हुए रास्ते में शीप नहीं होनी चाहिए कभी कभी ब्लॉक करके शीप जो है वो आपको आपको विलजर को जो है ना वो मार भी सकती है दैट वाज क्लोज इसलिए शिप को हमेशा साइड पे होना चाहिए मेरा बोर भी जो है वो बाहर मिला मैं भी जो है वो काफ़ी दूर बोर को मैंने लोर कर लिया आई थिंक बैरीज के ऊपर शायद ज़्यादा जाते हैं वेल्स स्काउट रश के लिए मगर आई गेस इट डजेंट मैटर एक्चुअली नो या दैट्स इट चार जाते हैं चार चार जाते हैं बैरीज पे फ्यूडल ट्वेंटी टू पॉपुलेशन पे करना चाहिए था लेकिन सिक्सटीन पॉपुलेशन पे कर रहे हैं वाओ दैट्स इनक्रेडिबल आई थिंक गोल्ड पे कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने ये आई थिंक सिक्सटीन पॉपुलेशन इज़ वेरी लो To be honest, very low to do a scout rush. Eh, let's see how it goes. Of course, मैंने ये गेम खेली है तो मुझे पता क्या हुआ था. लेकिन for the viewers, मैं summarize नहीं करना चाहता अभी. You'll see कि scout rush कैसा आता है और game में क्या होता है. 
बैरक्स पीछे बना रहे हैं काफ़ी दूर आई थिंक बिकॉज उनका विलजर इतना करीब था वुड वाला तो उन सोचा कि जो क्लोजेस्ट विलजर है उसी से बना लेते हैं बैरक्स क्योंकि बैरक्स एज ए फ्रैंक्स जो है वो इतना यूज़ नहीं होगा सो so, मेरा आइडिया था कि डीज जो हैं वो स्काउट रश करेंगे और वो आइडिया क्या था बस हांची था मेरा लेकिन एज ए फ्रैंक्स जो है वो आप दो ही काम कर सकते हैं या आप फाइस कैसल में जा सकते हैं या आप स्काउट रश कर सकते हैं तो उनकी जो फ्यूडल की टाइमिंग है उससे मुझे आइडिया हो गया था कि ये स्काउट रश करेंगे करेंगे और इसीलिए मैंने अपने जो वुड लाइन है उसको वॉल एंड करना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्काउट रश आएगा और वो देखें वो पीछे बना रहे हैं स्टेबल्स क्योंकि वो तो खाना नहीं चाह रहे कि उनकी तरफ से क्या आ रहा है लेकिन मुझे ऑलरेडी आइडिया हो गया था कि ये स्काउट रश ही आएगा स्काउट मारा जाता है क्योंकि मैं जो है वो टीसी के नीचे चला गया था ये आई थिंक मिस क्लिक हो गया था अरे मुझे दो शीप्स नहीं मिली थी अपनी जिसकी वजह से मेरा कैसल टाइम भी थोड़ा डिले हो गया था और डीज जो है वो कॉन्स्टेंटली स्काउट्स पंप आउट करना शुरू कर दिया उन्होंने वन स्टेबल से फैस कैसल में जाने के लिए जो है वो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो ऑलरेडी रिसोर्स हैं मेरे पास इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिल्डिंग जो तो बन रही हैं एक ब्लैक स्मिथ और एक स्टेबल्स और मुझे मालूम था कि मैंने स्काउट रश से डिफेंड करना है अपने आप को और इसलिए मैं कुछ वॉलिंग कर रहा था यहाँ पर लेकिन ये थोड़ी सी इतनी कोई ख़ास वॉलिंग नहीं हुई मैं भी यहाँ पर कर लेता तो शायद ज़्यादा सेफ रहता लेकिन मैंने क्विकली सोचा कि यहाँ पे वॉलिंग अगर करूँगा तो स्काउट रश को थोड़ा सा डिफेंड कर लूँगा ये स्काउट्स आ रहे हैं सेवन स्काउट्स हैं डीज के यहाँ पे भी वॉलिंग होनी चाहिए थी मैंने टावर का ऑप्शन लिया बोल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था आई थिंक वॉलिंग मेरी काफ़ी पोर थी यहाँ पे। वॉलिंग नहीं मैंने सही तरीके से की बोल्ट को ओपन छोड़ दिया यहाँ पे भी वॉलिंग कर लेता बोल्ट को सिक्योर कर लेता शायद ये डैमेज ना होता विल्स का ये एक विल्स मेरा मार गया किल टू डेथ जो है थ्री किल्स 
एक मेरा स्काउट मरा है और दो विलेजर्स मेरे मरे हैं अभी मैं आउटसाइड गोल्ड लेने जा रहा था वो विलेजर भी पकड़ा गया मेरा और डीज जो हैं वो ये प्रेशर रख रहे थे मेरे पर और पीछे जो है वो अपनी इको को बूम कर रहे थे और स्कोर का डिफरेंस आप देखें कितना बड़ा स्कोर का डिफरेंस है बहुत इफेक्टिव रेड स्काउट्स के साथ कॉन्स्टेंटली मेरे विलेजर्स जो है वो मर रहे थे लेकिन मैं कैसल में जा रहा था और मेरे पास कुछ रिसोर्स थी अपने नाइट्स बनाने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए पाँच विल्स मेरे चार विल्स मेरे जो है वो आ, मर चुके हैं जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मैंने कैसल हिट कर लिया और वो अपने स्काउट्स वापस लेके जा रहे हैं और उन्होंने ये सोचा है कि फाइव किल्स इनफ हैं जिसमें फोर विल्स थे अभी क्वेश्चन ये है कि डीज ने कितना इन्वेस्ट किया अपने स्काउट्स के अंदर जो कि सेवन स्काउट्स हैं और मैंने जो लूज़ किए हैं विल्स वो लाइक उन वो मेरे लिए बड़ा नुकसान था या उनके लिए बड़ा नुकसान है कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया स्काउट्स के अंदर जिन्होंने पाँच विल्स मारे तो स्काउट को एटी फूट चाहिए होता और अगर उन्होंने सेवन स्काउट्स बनाए हैं तो रफली वट पाँच छः सौ फुट आई गेस या अराउंड फाइव सिक्सटी आवर्स से फूड स्पेंड किया उन्होंने अपने स्काउट्स uh, बनाने पे मेरे फाइव विल्स मारे हैं एक विल्स जो है वो फिफ्टी फूड का होता है तो उसकी जो कॉस्ट uh, है <coughs> वो टू फिफ्टी फूड है यानी उन्होंने ट्वाइस एज मच स्पेंड किया अपने स्काउट्स के ऊपर लेकिन ये होता है कि विल्स से आपको इको मिलती है अभी मेरे पांच विल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे जो कि काम कर रहे होते सो दैट्स अ बिग इफेक्ट लेकिन अगर कॉस्ट शॉर्ट टर्म में देखी जाए तो अगर आपने मेरे फाइव विल्स मारे जो कि 250 फिफ्टी फूड है और आपने सेवन स्काउट्स बनाए जो कि अब बिल्कुल आइडल खड़े हैं तो आई थिंक इट्स इफ इफ नॉट इक्वल ब्रेक इवन ट्रेड इफ नॉट दैट इट्स इस अ पोर ट्रेड आई थिंक आई थिंक इट्स अ पोर ट्रेड क्योंकि उनको अपने स्काउट्स पुल बैक नहीं करने चाहिए थे उनको यहाँ पर कॉन्स्टेंटली फाइट करनी चाहिए थी मुझे और हरास करना चाहिए था ताकि मेरे नाइट्स उनके टाउन में ना आ सकते अभी मेरे टाउन नाइट्स जो उनके टाउन में आ रहे हैं और उनके गोल्ड को हिट करेंगे उन्होंने ये गोल्ड नहीं लिया दूसरा गोल्ड ले रहे थे लेकिन नाइट्स और स्काउट्स नाइट्स विल विन एवरी टाइम नाइट्स आर टू स्ट्रॉन्ग स्पेशली फ्रैंक के जो नाइट्स है वन ट्वेंटी एच पी पे हैं और वन ट्वेंटी एच पी जो है वो नॉर्मल नाइट्स की हंड्रेड एच पी होती है इनकी वन ट्वेंटी है काफ़ी टैंकी नाइट्स हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गेम काफ़ी इवन है इनफैक्ट अभी मैं लीड में हूँ क्योंकि मैंने उनके इको काफ़ी आइडल कर दिए उनको गोल्ड नहीं लेने दे रहा मैं और काफ़ी विल्स लूज कर रहे हैं वो आप देखें आप अब उनकी जो है वो 12 डेथ्स हो गई हैं थर्टीन डेथ्स हो गई हैं वर्सेज मेरी जो फाइव थी वो वहीं की वहीं है जो कि फाइव फोर विलजर्स थे और एक स्काउट था और मैं सेकंड टी पे जा रहा हूँ और वो अभी तक फ्यूडल में फाइट मैं ले सकता हूँ स्पेयर्स के साथ क्योंकि ये कैसल एज के नाइट्स हैं और ये फ्यूडल एज के जो है वो स्पेयर्स हैं तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे मेरे मेरे नाइट्स को 
और यहाँ पर टी सी फायर के नीचे भी मैं जा सकता हूँ बिकॉज मेरे नाइट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ब्लॉक ऑफ करने की कोशिश की है लेकिन उनको यहाँ से मेरा में कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे भी भी होल है ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे ओपन है काफ़ी डिफरेंस हो गया इसको का बेसिकली यहाँ पे गेम एक किस्म की ख़त्म हो गई थी उनकी क्योंकि वो एक टीसी पे थे अभी तक जो है वो फ्यूडल में थे और मैं चाहता तो मैं नाइट्स से सिर्फ ये टीसी उड़ा सकता था और नाइट्स बेच के लेकिन मैंने ऑप्ट किया सेफ गेम का कि क्योंकि वो भी फ्रैंक है इसलिए अगर वो कहीं पर आउटसाइड द टाउन कहीं पर स्टोन कलेक्ट कर रहा है जिसको मैंने स्काउट नहीं किया तो अगर वो कैसल ड्रॉप कर देता मेरे पे या कहीं पे भी तो मुझे थोड़ा सा सेफ प्ले करना पड़ेगा मुझे अपनी आर्मी को ज़िंदा रखना पड़ेगा और आ, कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कैसल जल्दी से खड़ा करके अपनी इको को डिफेंड करूं या अगर मैं देखता हूं कि वो आ, आ, बहुत पीछे है और क्विट नहीं कर रहा तो फिर मैं जो है वो आ, उसके ऊपर कैसल ड्रॉप करूं आ, और गेम को फिनिश करने की कोशिश करूँ यहाँ पर जो है वो आ, कैसल ड्रॉप हो सकता है प्लस सीज वर्कशॉप आ सकती है टीसी को उड़ाने के लिए रैम्स निकाले जा सकते हैं तो ये ऑप्शन है आपके पास मेरे विल्स जो हैं वो फॉर्वर्ड आ रहे हैं और आई गेस वो एक दफ़ा देखेंगे कि विल्स फॉर्वर्ड आ रहे हैं कैसल बनाने के लिए तो आई थिंक एट दैट पॉइंट इट्स जी जी क्योंकि वो कैसल में भी नहीं जा पा रहे कैसल में चले गए हैं और लेकिन कांस्टेंट हरासमेंट है वो अपना गोल्ड नहीं ले पा रहे वो अपनी वोट नहीं ले पा रहे तो ये हैज नो चॉइस इज इज टी मच ओवर फॉर हिम ये नाइट्स जो उनको बाहर नहीं निकलने देंगे जी जी कर दी उन्होंने तो द होल आइडिया ऑफ फास्ट कैसल इन टू नाइट्स बिल्ड इसके आपको अर्ली डिफेंड करना पड़ता है आपको ड्रश डिफेंड करना पड़ता है आपको स्काउट रश फ्यूडल में डिफेंड करना पड़ता है और वो डिफेंड होता है वॉल्स से क्विक वॉल्स बना लें मिलिट्री में ना स्पेंड करें मैंने मिलिट्री में कुछ भी स्पेंड नहीं किया इवन दो मेरे ऊपर छः स्काउट्स आ गए थे और मैंने फोर विल्स भी लूज़ किए लेकिन जिसको तक आप बिल्ड ऑर्डर सही खेलेंगे और आ, ये एक और वीडियो में भी एक प्लेयर जो चाइनीज़ खेल रहा था उसने कंप्लेन की थी और आ, एक और प्लेयर जो स्पेनिश खेला है आ, मेरी वीडियोज़ में उसकी भी गेम है वो भी यही कह रहा था तो मैंने उसे बोला था मैंने कहा बिल्ड ऑर्डर वर्कस और सबको मैं ये कहता हूँ और वो उसका रीज़न यही है कि जिस वक्त आपको पता होता है कि आप क्या खेलेंगे किस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना मच ईजी होता है जब आपको पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाती है मेरे माइंड में क्लियर था मुझे मालूम था कि ड्रश भी आ सकता है फैस कैसल भी हो सकता है उसकी तरफ से और हो सकता है हम एग्जैक्टली exactly वही गेम खेल रहे हों अगेंस्ट ईच अदर तो प्लान यही होना चाहिए कि आपको बिल्ड ऑर्डर को बताओ बेसिक बिल्ड ऑर्डर का हाँ आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं जो फैस्ट कैसल नाइट्स का बिल्ड ऑर्डर है वो कैसल एज तक तो जो मैंने खेला वही है लेकिन उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं आप सेकेंड टी बना सकते हैं थर्ड टी बना सकते हैं बूम करने के लिए आप छः छः नाइट्स निकाल सकते हैं सिर्फ मैंने तो बहुत नाइट्स निकाल लिए थे क्योंकि मैंने देखा कि भाई मैंने बैक फुट पर अपोनेंट को कर दिया तो मैंने फिर कंटिन्यूसली नाइट्स बना रहा था मैं आ, और साथ में अपनी इको को जो है वो कर रहा था अगर मेरा नाइट्स का रश फेल हो जाता है यहाँ पर अगर वो पाइक में निकाल लेते या वो भी फास्ट कैसल करते तो फिर मुझे गेम चेंज करनी पड़ी नहीं थी फिर मुझे तीन चार टी बना के इको बूम करना पड़ना था कैसल्स डिफेंसिव बनाने पड़ने थे लेकिन 
جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر نے اسکاؤٹ رش میں یا ڈرش میں یا اس طرح کی اسٹریٹجیز میں انویسٹ کیا ارلی آن اور آپ نے سکسیزفلی اس کو ڈیفینڈ کر لیا جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے کیا ہم نے چار ولجز لوز کیے لیکن ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پش بیک کیا جس کا ہم نے کیسل ہٹ کی آٹومیٹکلی اس سے سمجھ آ گئی تھی کہ اب مجھے نائٹس کا رش آئے گا اور مجھے ڈیفینڈ کرنا لیکن کیونکہ اس نے اسکاؤٹس کے اندر اتنا انویسٹ کر دیا تھا اس کا کیسل ایج بہت ڈیلے ہو گیا اور بائی دا ٹائم وہ کیسل میں پہنچ رہا تھا تب تک میرے نائٹس جو ہیں وہ آلریڈی اس کے اس کی ایکو کو آئیڈل کر چکے تھے تو اگر وہ کیسل میں پہنچ بھی جاتا تو بھی اس کے لیے کافی جو ہے وہ مشکل تھا کہ وہ ملٹری بنا کے اس کو کاؤنٹر کر سکتا نیم آف دا گیم آئی تھنک میرے لیے تو بلڈ نے کافی گیم امپروو کی ہے ایک جو ہے نا وہ ملی ہے سینس ملی ہے گیم کی کہ آپ کون سی یونٹس کب بنانے چاہیے کون سے بلڈرس کدھر لگانے چاہیے ان آڈر ٹو اچیو یور اسٹریٹجی تھینک یو ویری مچ فار واچنگ take care